আসসালামুকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আজকে অনেক দিন পরে তোশানকে স্কুল থেকে আমি আনতে যাচ্ছি বাইরে প্রচুর রোদ নতুন স্কুল আমার বাসা থেকে কাছেই খুব বেশি একটা রোদ এলা তো লিফট চলে এসেছে ঠিক আছে ঢুকছি তারপরে পরে কথা বলছি আপনাদের সাথে তো তোশানকে স্কুল থেকে নিয়ে আমি আর রাশিদা ভাবি বাসায় যাচ্ছি রাশিদা ভাবি একটু আগে বাসা আমার একটু পরে তো প্রিন্স আর তোশান একসাথে প্রিন্স আর তোশান কিন্তু একই ক্লাসে না তোশান এক ক্লাস উপরে প্রিন্স থেকে তো এখানে আমার বাসা যাওয়ার আগেই একটা এরকম বাসের ঝাড় আছে বাংলাদেশে গ্রাম্য ভাষায় যেটাকে বাস ঝাড় বলে আর কি তা এত বাতাস কিন্তু প্রচণ্ড রোদ রোদের কারণে সমস্যা তো একটু হেঁটে গেলে কিন্তু আমার বাসা একটু আগে রাশিদা ভাবির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছি তো ভাবি আমাকে বলছে যে ভাবি এই রোদের মধ্যে আপনার হলো সব সময় যেতে হবে না যখন পারবেন না তখন অবশ্যই আমাকে বলবেন কারণ তাবিবকে নিয়ে আপনার যেতে সমস্যা হয়ে যাবে আমি আপনাকে এনে দিব আপনি যা শুধু নিজ থেকে নিয়ে যাবেন আমি বললাম আলহামদুলিল্লাহ ভাবি যখন আমার সমস্যা হবে ইনশাল্লাহ অবশ্যই আমি আপনাকে জানাবো তো এটা এটা যে বলেছে এটাই অনেক এই তো বাসায় চলে এসেছি আম্মু হলো কচু শাক রান্না করবে এই কচু শাকটা আমার বাসায় যে গেস্ট এসেছিল যদিও বা প্রথম থেকে সে আমার ভিউয়ার্স এখন সে আমার ছোট বোনের মতো হয়ে গেছে তো ও থাকে হলো আমরা যেখান থেকে থাকি এখান থেকে একটু দূরে মানে ওর বাসাটা একটু গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে আর কি ওইখানে হলো মালয়েশিয়ার গ্রামের অনেক কিছুই পাওয়া যায় এই যে কচু শাক তারপরে আমার জন্য মালয়েশিয়ার গ্রামের যে দেশি মুরগি বলে ওটা এনেছে হাঁস এনেছে তো ওগুলো আর শেয়ার করা হয়নি ইনশাল্লাহ রান্না করার সময় শেয়ার করব তো আম্মু কচু শাকটা সুন্দর করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে একটা পাতিলে নিয়ে নিয়েছে তো এই যে আম্মু কি কি দিয়েছে আম্মুর মুখে শুনুন কি দিলাম কচু শাক আম্মুর মুখে শুনলেন আমার আম্মুর কিন্তু গ্রামের ভাষার টান আসে আর আমি যখন আম্মুর সাথে কথা বলি তখন আমারও সেই গ্রামের ভাষার টান আসে কিন্তু আপনারা আমাকে অনেকে বলেছিলেন আমাদের গ্রামের ভাষার ব্লগ করতে আমি আমার গ্রামের ভাষা পারি না কিন্তু আম্মুর সাথে বলতে গেলে কেন জানি টানটা চলে আসে তবে আমি চিটাঙের ভাষা পারি ইনশাআল্লাহ চিটাঙের ভাষায় একটা ব্লগ করার ইচ্ছা আমার আছে তো দেখা যাক আর আমার গ্রামের ভাষা শুনতে হলে আমি যখন দেশে যাব তখন আমার অনেক আত্মীয় স্বজন আছে তারা যখন গল্প করবে তখন শোনাবো আপনাদেরকে গ্রামের ভাষা আমাদের এলাকার কেমন হয় আর এই যে তরকারি ছিল এটা হলো মাছের তরকারি ছিল একটা তো গেস্ট এসেছিল তখন রান্না করা হয়েছিল তো মাছের তরকারিটা গরম করে নিচ্ছি আজকে শুধু কচু শাকটাই রান্না করা হচ্ছে আর হলো ডাল আছে কালকে ডালটাও গরম করতে দিয়েছি আর মাছটা হলো একটু গরম করে নিব আর হলো বিফ আছে বিফটা একটু ভালোভাবে ভেজে ভেজে ভুনা ভুনা করে নিব ওই বিফটা খেতে আমার খুব মজা লাগে তো এই হলো আজকে রাত দুপুরের খাওয়ার আর কি আমাদের ফ্রিজে আরও খাওয়ার আছে কারণ গতকাল দাওয়াত ছিল রান্না করা হয়নি তার উপরে আগের দিন বাসায় গেস্ট ছিল তাদের জন্য রান্না করা হয়েছে ওগুলো রয়ে গেছে এই আর কি তো এই কারণে আমি আসলে দেশের বাইরে একটু কম রান্না করি কারণ হলো এখানে কাউকে দেয়ার মতো নেই আমি রান্না বেশি করলে কাউকেই দিতে পারি না তো আমি আগে খালি ডিম খেতাম এখন এবার দেখলাম যে আবার ডিম খাওয়ার পরিমাণ কমে গেছে কারণ আম্মু ছিল আম্মু রান্না বান্না করেছে আম্মু তো ডিম অত পছন্দ করে না আমার মতো তো ডিমটা খুব কমই খাওয়া হয়েছে তো এটা গরম হয়ে গেছে এটা বাটিতে তুলে নেই এরপরে বিফটা আমি গরম করে নিব ছোট বক্স কি কেমন ছোট বক্স তো এই যে এরম এর আছে তো একটু বড় তো কচু শাকটা ওইভাবে সিদ্ধ করতে দিয়েছিল আম্মু সিদ্ধ মোটামুটি হয়ে এসেছে এখন কি দিচ্ছে সেটাও দেখে নিন আদা না কেন 
बस शागे क्या तेल दे कुछ शागे तो तो ये राता के साथ राता किया सकती है जोर से तुम्हें दाना तुम्हें दाना आप इंदी आपको तो मानो दे जे तो ये गुलो दिए अमूशित तो करते दिए दिवे फास्ट एक टुने रचेरे निचे जाते मौसला गुलो सब दिके छोड़िए पड़े यार की इटा होला अमूर कोशिशा करना करन नियम अमू मेनली कोशिशा करना करे इलिश मासेर माथा काटा टटा दिए तो उटा जेतो अखोन नहीं ताई ऐबा भी रन्ना कोच्चे अमू तो इटाई अपनी आप � तो ये सिद्ध हो गए अम्मू हलो पतिल थे एक कड़ाई शिफ्ट कर नहीं है कारण एन ओरंग दिए ये घुटे नहीं ओरंग देशे वही देखते जेटा कड़ाइर मध्य आटा के ओरंग ये हमारे आब्बू हाँ बनिए दिए आब्बुर हाथ स्थिति जेटा बोले तो अन्न्य देशे अने के घुटनी बोले क्योंकि नारिकेल मालई आसे ना मालई केटे बनानो तो अम्मू ये दिए खूब भलो भाव ये घुटे नहीं तो अम्मूर हाथे कचु शाक मजाई लागे कचु शाक बोलते ही प्रिय जिन कचु शाक दिए और कि तीन चार दिन एक नागारे खा खावा शेष करते पर तो खूब भलो भाव ये घुटे नेवा हलो ये तेले दे तो तेले दे पद्धति खूब ही सहज प्रथम कड़ाई ते तेल देा हलो तेल दिए एन कड़ाइर मध्य दिए देा हलो रसुन कुचि तो ये अम्मो दुईटा बड़ो रसुन कूआ कूची कर रेखे से मध्य दिए दिल तो रसुन कुचिटा जो ब्राउन कलर हो तक शाक जे तुले रेखे सूंदर घुटे से दिए खती दिए एक नेड़े चेड़े निच्चे जाते सूंदर ये मैं तेले देवा लास्ट पर्या ओरंग दिए नेड़े चेड़े तो तुषान किसी के ना कटा चाहे विशेष करे के ना कटा बोलता हमारे किसी बॉक्स की इंदौर में बाशर अभी जो कुन बाशर चेंज करी तो फिर हमारे अनेक बॉक्स चिलो किंतु बॉक्स गुलो पूरा तो नहीं गया चाहे कारण हम गुलो फेले दिए चाहे तो एक बार हमारे किसी बॉक्स से दौड़ कर अम्म हुलो बांग्लादेश थे कि आशा आप मतलब कितने जीनिश देखा है? ये जे ये जगह तो तो आश्ले आमर खूब भालो लगे देखते हैं जो देखते हैं पचन किन्हें जाने ना ये जगह तो खूब भाल लगे आमर का से शुंदर मोहन से बिस्ती पोट से लाइटिंग टा बिस्ती मतलब कोरे पोरे यार की खूब भाल लगे शब्दों में आमी ये जगह तो जखोनी रात्रे � तो एन जाशार पशे इको शप इको शप बोले वोखने हलो जहाँ कीनबें सब ही हलो दुई रिंगित दस सेंट दुई रिंगित दस सेंट मैं कत टा बांगी टाइम कत बक्स पावा जाए आर क्लिप किन तो होगे बाश आर क्लॉथ क्लिप गुलो शेष हुए गए थे नष्ट हुए गए थे वो गुलो किन तो होगे तो ठीक आ चें पौड़े कथा बोली
বাসায় চলে এসেছি তো যেটা কিনতে গিয়েছিলাম সেগুলো পেয়ে গেছি এই যে এরকম বক্স কিনেছি চারটা একটাতে হলুদ গুঁড়ো একটাতে মরিচ ধনে জিরা এরকম যাতে রাখতে পারি আর ছোট সাইজের বক্স কিনেছি তিনটা এই ছোট বক্সগুলো লাগে তো বাবুর কাপড় শুকাতে দেওয়ার জন্য এই যে ক্লিপ সহ হ্যাঙ্গার পেয়েছে পেয়ে গেলাম আর কি তো এটা দেখে ভাবলাম যে এটা তো কাজে লাগবে এটা কিনে নিই এটা কিনেছি তারপরে যেখানে ক্লথ ক্লিপ কিনেছি এখানে আছে হলো পাঁচ ডজন তো পাঁচ ডজন কিন্তু মাত্র বিয়াল্লিশ টাকা বাংলাদেশি টাকায় এগুলো খুবই ভালো এই ক্লিপগুলো কিন্তু মজবুত তো আরও আছে হলো কি কিনলাম জানি ও চপিং বোর্ড আমার হলো প্লাস্টিকের চপিং বোর্ড চপিং বোর্ডটা মনে হচ্ছে যে একটু নষ্ট হয়ে গেছে তাই আমি হলো এই যে কাঠের চপিং বোর্ড কিনে নিয়ে আসলাম যদিও বা সাইজে ছোট তো আমি তো নর্মালি পেঁয়াজ টেঁয়াজগুলো একটু চপিং বোর্ডে কাটি ছুরি দিয়ে বাকিগুলো তো আমি বটিতেই করি তাই ছোটটাই সমস্যা হবে না আশা করি তারপরে কিনেছি হলো এরকম এই যে একটা কি বলে পারফিউম তো ওই পারফিউমটা ফ্লেভারটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে একটা এরকম রিং সহ ব্যাগ কিনেছি এগুলো আসলে আমি একজনকে গিফট করার জন্য কিনেছি আম্মু নিয়ে যাবে দেশে গিয়ে তাকে দিবে তো এগুলো তার বাচ্চার জন্য তার জন্য আর কিনেছি হলো এরকম হেয়ার ব্যান্ড তো হেয়ার ব্যান্ডগুলো খুবই কিউট ছোটো থাকতে এরকম ব্যান্ড দিয়ে আমরা হলো চুল আসতাম ভালো লাগতো বড় হয়ে গেছি এখন একটা আমি যে হাতে পরে থাকি সব সময় এরকম একটা ব্রেসলেট টাইপের চুরি কিনেছি ভালো লাগে আমার কাছে এই জন্য নেওয়া আসলে তো এগুলো সবই গিফটের জন্য আর নিয়েছি হলো আপনাদের অনেকের পছন্দের জিনিস মালয়েশিয়ার হিজাব পিন আসলে মালয়েশিয়ার হিজাব পিনগুলো অনেক সুন্দর আমার কাছে তো খুবই ভালো লাগে আমি মানে আপনাদেরকে গিফট করতে পারলে সবাইকে খুব খুশি হতাম আর এই যে হেয়ার ব্যান্ড এটাও ওই পিচ্ছি একটা পিচ্ছির জন্য কেনা হয়েছে আর কি তো আজকের ব্লগটা আমি এখানে শেষ করছি আমার আজকের ব্লগটা আপনাদের কাছে কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে আমার ভিডিও নোটিফিকেশন যাতে সহজে পেয়ে যান সেই পদ্ধতি করে নেবেন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ